ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വിങ്കം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നന്നായി വായിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റീഡ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തറോലി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഒഴിവാക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് മൂലധന വരവുകളും മൂലധന ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കുക ആവർത്തന സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത വരുമാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കുക നാലാമത്തത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി റവന്യൂ ഇൻകംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി കറൻറ്റ് ഇയർ ഫ്രം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് റെക്കോർഡിറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻകം സൈഡ് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും നടപ്പ് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന റവന്യൂ വരുമാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അത് ഇൻകം സൈഡിൽ അതായത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക അക്രൂഡ് ഇൻകം കൂട്ടണം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കുറയ്ക്കണം അതായത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള അക്രൂഡ് ഇൻകം കൂട്ടണം ഇൻകവുമായി കൂട്ടണം ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനവുമായി കൂട്ടണം അതേസമയം മുൻകൂറായി കിട്ടിയ വരുമാനം ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഇതാണ് അവസാനമായി പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്ന പോയിൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി കറൻറ്റ് ഇയർ ഫ്രം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് റെക്കോർഡിറ്റ് ഇൻ ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് ഓർ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും നടപ്പ് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന റവന്യൂ സ്വഭാവങ്ങളോട് കൂടിയ ചെലവുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക റിസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഉള്ളത് റിസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ സോറി റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഏതെല്ലാം റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏതെല്ലാം എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അത് പ്രവർത്തന വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാലയളവിലെ ചെലവുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായും ഇത് അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ടാവാം ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം അത് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് വരിക റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസിനെ ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുമായി കൂട്ടണം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിനെ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ തന്ന എക്സാമ്പിളിലുള്ള റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഏതെല്ലാം റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ഓരോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഇത് ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് റവന്യൂ റെസീപ് റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റിംഗ് അത് റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് റെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ടെലഫോൺ ചാർജസ് റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊറിയർ റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി ഇത് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ വന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അതും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തെഴുതേണ്ട റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് വന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ത്
റിസിഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും നടപ്പ് വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന റവന്യൂ സ്വഭാവങ്ങളോടു കൂടിയ ചെലവുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടണം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കണം അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഐറ്റംസ് നോട്ട് ഇൻ ദ റിസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബട്ട് ആർ ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഐറ്റംസ് നോട്ട് ഇൻ റിസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബട്ട് ആർ ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് റിസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ലാത്തതും പക്ഷേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായ ഇനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക ചില ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും റിസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലില്ല എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഈ വർഷത്തെ സർപ്ലസോ ഡെഫിസിറ്റ് കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമായ ചില ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് എന്ന് വിളിക്കുക ക്യാഷ് ഇതര ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഈ ക്യാഷ് ഇതര ഇനങ്ങൾ അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്മേലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡാർട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇത് റിസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് ഇതാണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ സാധാരണ എവിടെ വരിക ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ റിസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് പുറത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക സാധാരണ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരാറ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെസ് സൈഡിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചു അത് ഇൻകം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് എഴുതി ആ തുക നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഒരു നടപ്പ് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നഷ്ടങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും കൂടി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ആറാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഇത് എന്താണ് റിസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ലാത്തതും പക്ഷേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായ ഇനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക ഓക്കെ ഈ എക്സാമ്പിള് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ എക്സാമ്പിള് ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് ഓൺ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വശ്യൻ വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ക്വശ്യൻ വരിക അങ്ങനെയെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ എന്തുണ്ടാവാം സ്പോർട്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ ഉണ്ട് ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസസ് സൈഡിൽ സ്പോർട്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അതിനുശേഷം ഈ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിട്ട് വരും നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നെഴുതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് അവസാനത്തെ ഇനി ഇതെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സാധാ ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരു സൈഡുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക വ്യത്യാസം കുറവുള്ള സൈഡിൽ എഴുതുക അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ആവാം പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ആവാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോ നെറ്റ്
നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൽ ചെലവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ വരുമാനത്തെക്കാൾ അധികമായുള്ള ചെലവുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ഡെഫിസിറ്റ് കമ്മി എന്നാണ് അതേസമയം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ചെലവുകളെക്കാൾ അധികമായി വരുമാനം ഉൾപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സർപ്ലസ് എന്നാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ആവാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഡെഫിസിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് സർപ്ലസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്താ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെറ്റ് ലോസ് അത് തന്നെയാണ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്താ നെറ്റ് ലോസ് എന്താണ് നെറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനങ്ങളെക്കാൾ അധികമായുള്ള ചെലവുകളാണ് നെറ്റ് ലോസ് അതേ രൂപത്തിലെ നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിന് ഇത് പറയുന്ന പേര് എന്താ ഡെഫിസിറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് വരുമാനങ്ങളെക്കാൾ അധികമായുള്ള ചെലവുകളാണ് ഡെഫിസിറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തോ എന്താ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ചെലവുകളെക്കാൾ അധികമായുള്ള വരുമാനങ്ങളാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സർപ്ലസ് ചെലവുകളെക്കാൾ അധികമായുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ് സാധാരണ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും നെറ്റ് ലോസും എന്താണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്താ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലുമായി കൂട്ടി ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ സർപ്ലസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് ഇവിടെ പറയുന്ന പേര് നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൽ പറയുന്ന പേര് നെറ്റ് നെറ്റ് സോറി സർപ്ലസ് എന്നാണ് ഈ സർപ്ലസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുമായി കൂട്ടണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലുമായി കൂട്ടി എന്നാൽ സർപ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുമായി കൂട്ടണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് എന്താ ചെയ്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെഫിസിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം സോറി ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ എന്താണ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബാലൻസ് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ആകാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഡെഫിസിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് സർപ്ലസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് വരുമാനങ്ങളെക്കാൾ അധികമായുള്ള ചെലവുകൾ ആണ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണ് സർപ്ലസ് ചെലവുകളെക്കാൾ അധികമായുള്ള വരുമാനങ്ങളാണ് സർപ്ലസ് എന്താണ് ഈ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ഈ സർപ്ലസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുമായി കൂട്ടണം അതേസമയം ഒരു നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഇത്രയുമാണ് ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ